27 november 2023 in hierdie aflevering van Stronke of Tissues gaan ek oor een ding praat wat heel waarschijnlijk op slaag gaan maak maar nou ja ek het lang gewonner oor dit en ek loop al lang met die ding in my kop en volgend het ek net besef ek moet dit doen na ek nou weer een boodskap gekry van een vriend van my wat dood is ja nie hierdie sagkens gestelde hy die tydelike met die eeuwige verwissel nie en die paast aan en die nonsens nie. Hy is dood. Hy is dood en dat is het. Ek kon nie besluit in wat er afdeling ek het moes sit nie. En na lang getop het ek besef hy hoort hier onder die stronke of tissues want het is een rode ding en ons moet daarvan kennis neem. En ek gaan nou praat, en ek praat nou, van verhoudings, tussen kinders en ouwers. Nie ouwers en kinders nie, kinders en ouwers. Nou, die meeste van ons, my tydgenote en so, het hard gewerk, en die beste vir ons kinders gegeen. Want my tydgenote, ons het in, arm huise groot geword, meeste van ons. En ons het vir ons kinders, ons wou hee, hulle moet beter wees, en meer hee, en meer geniet, as wat ons gehad het. Ja, dit is seker een natuurlijke ding, maar, nou kan een mens sien, daar was dat ook nie so'n goeie plan nie. Ons sit nou met die mense van, weer eens, my generatie, Die kinders is nou uit die huis uit en op hulle eie. En hulle het die meeste van hulle doen nou goed en hulle hulle is gevestig en hulle vorder en hulle bou hulle loopbaan of hulle bezighede of wat ewe. En hy bou die lewe van hom op een fondatie waar hy nooit rechtig geweet het wat het is om iets nie te kon kry nie, want ons het net gegee en ingepomp. So hulle sit in hulle wereld, en in hulle koppe, het hulle hierdie illusion van hulle jeug, waar een pa altyd gegee het. Altyd gegee het. So hulle iets wil gehad het, dan pa gegee, of ma het gegee. En nou is hulle weg van pa of ma af, hulle is bezig met hulle eie levens. En die ouwers sit, het hy sit in hulle huise waar hulle die kinders goed gemaakt het, ander is in kleiner plekjes, ander is af die oorde, ander sit in een klein ouwe thuis kamerkie. En die bezige lewe gaan by hulle vensters voorbij, maar die kinders is nie meer daar nie elke dag sorg nodig en sovoorts. En daar die ouwers vereensal. Ja, hulle vereensal. Nou, baie van ons ouwer mense, ons het ander activiteite, ons het stokperkies, ons het ons vriende kring, en ons het ons goeikies wat ons maar doen, om ons bezig te hou, en ons dag op te hou. Ander, sit in hy kamerkie, en wacht. Wacht vir een oproep, Wacht vir een sms, wacht vir een whatsapp, wat baie daar nie kom nie. En dan kry jy hierdie, ek gaan hulle nou maar noem, kante, jylle met die woord maar rechtspel, kinders, wat so verwaand is. Hulle blok hulle ouwers op Facebook, hulle blok hulle ouwers op whatsapp, want die ouwers is vir hulle een verleentheid in die goed wat hulle sê. Die ouwers probeer van hoopig kontak hou met die kinders. En al wat hulle vandag het, is hulle moet technologie gebruik en hulle gebruik maar WhatsApp en hulle gebruik Facebook en so. Maar baie kinders behandel hulle ouwers op die sociale platforms soos veilgoed. Nou, ek is een ouw wat my leven lang, my kinders, my twee seens, hulle het fokking goed geweet. 
Ik beloof niet zo ik gedrag niet. Glad niet. Ik wil niet als ik fucking verschoening hoor niet. That's it. Ik krijg een situatie. Die kinders is kilometer of twee kilometer of vijf kilometer weg van waar die ouders is. Maar die kinders gaan keer niet voor die ouders niet. Hulle gaan naar die ouders toe als hulle iets nodig het. Of als hulle in die kak is. Maar hulle sal nie daar uitslaan, net met een blikkie kouk en een paai en sê, hoor die pa, kom ons kap my hier die paai en kouk hier onder die boom. Ek is nou fucking bezig, maar ek het net besluit, ek wil een bykie met jou gesels. Hy sal dit nie doen nie. Want in daai skedel van hom, leef hy in daai illusional world, waarin, die pa altijd gegeet, of die ma altijd gegeet, en die pa en die ma was die sterk mensen wat gegaan het. Maar die donnerkies, hulle besef nie dat hy mense oud word. My ma het altijd gesê, moet nie vir my blomme na my begrafenis toe bring nie. Bring dit vir my terwijl ek lewe. En dit was, ek denk wat sy baie gesê het. Maar hierdie kinders van vandag, meeste van hulle, Dink, hulle is nou die coolste ding op die fucking planeet, omdat hulle nou suksesse maak van hulle levens, sonder om acht te slaan op die realiteit, dat sonder die ouders was hulle fokkel. Fokkel! Dit sal hy nooit herken nie. Betekeners, vloek sommer hulle ouders. Nou gelukkig my twee latte weet, as hulle my vloek bliksem ek hulle. Dit sal sy laaste woorde wees vir hy dag, want vir die volgende drie dag gaan hy by die tandarts wees. En hulle weet het, en daarom sal hulle nie met my draai nie. Maar, hy ouders is nie so nie. En dan kom ons op hierdie plek nou, dat jy hierdie pathetische situasie kry, dat die ouders bijna moet gat kry by die kinders vir een bykie aandag. Nou, die kinders moet een ding mooi fokking verstaan. Hulle beert kom. Hulle beert kom. Ek is een groot ouwe ondersteuner van karma, en karma is een bitch hoor, en sy vergeet nie jou adres nie. Ek het een dag van my sien sê, jylle moet verstaan hoe werk karma. Karma is soos een trein, wat saam met jou hart loop in jou leven. En elke keer wat jy kak aan jaag, haak hy nog een trokkie aan. Nou, Met die mal is jy gelukkig, en die trein travel dier die karoe, so daar is die staties nie. Hy haak net die trokke aan, so in die rij. Nou, allemaal wat treine ken, weet, as die trein op die treinspoor rij, dan maak hy so klak-klak, 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 klak-klak. Elke keer wat hy las in die spoor vang, dan maak hy klak-klak. En op die dag, kom die karoe trein van jou, Jou karma karoe trein, kom dier een stasie. Dis wanneer karma jou bykom. En nou moet jy verstaan, hoe langer die trein geword het, voor hy die stasie getref het, hoe groter is jou kak hoor. Want as hy die stasie intrek, elke keer as hy oor die las af voor die perron gaan, dan sê hy klak, dan kak jy. Kak, kak jy. Kak, kak jy. En as dit een helse lang trein was, is jou kanse om ongeskonde op te staan van hy baron af. Fokking skraal. Kans is goed. Een pa of een ma gaan jou moet kom optel daar van hy baron af. En op die dag hoop ek jou verhouding met jou pa en jou ma was van so aard dat hulle bereid is om daai trappe na die perron toe op te sikkel met hulle ou rheumatiek gevulde luiwe en met hulle rheumatiek hande help hulle jou van die perron af op. Ek hoop dit is dan nog so. Of die ergste is, daai pa of ma kan nie kom nie want hulle le daar by die langbome, en, nou sit hierdie pa, en nou, ek begin net vir julle voorbeerkies, hierdie pa, 
Hij zit alleen. Zijn vrouw is nou dood. En hij is nou helemaal afgeskaal en onttrek van die samenleving basis. Hij zit daar in zijn klein ou af te woonstelletje wat hij met zijn laatste geld is gekoopt. Wat hij nou uitgekregen toen hij is verkoopt en hij koopt nou die woonstelletje. Nou zijn daar in een veilige plek. En die kinders zitten om maar goed verwaarloos en zo so nou en dan een draai gemaakt en dan zo so dan en wan, dan stuur hij nou een WhatsApp en zegt: Yes, like, ik is daarom nou lus voor een stukje braaifles. Of ik is daarom nou lus voor een lekker pastijkje. En die kinders stuur een smiley terug wat laag of wat of hulle antwoord, of hulle voor een antwoord glad nie. Want in hulle koppen. Die pa het altijd moest gegee vir hulle. Hulle kent net een pa wat gee. Met andere woorden, een pa wat heet. Maar hierdie pa het nou verarm. Maar hij is nou ook trots. Hij gaan het niet zonder sê nie. En dan, op een dag, dan krijg hulle die kool wat sê oor die, jammer, die ou karel is gone. Dan is het nou een fokken gesnot en tranen versies en kak en ach, jullie ken die story. En dan komen hulle bij sy kamer kiewe en hulle kom nou sy woonstelletje leeg maak. En dan maak hulle die grouse die kas op en sien hulle, fok, hier is een klein pakje suiker en een halve bottelkie koffie en daar is een pakje rijst. En hier is een borrel tomatiesaus wat zo so derde van onderaf is, maar als je hem zo so optelt, is hij maar redelijk dun. Want die oud kerel heeft maar altijd een beetje water bijgegooid om die ding verder te laten gaan. Maak die ijskas ook mooi ijskas, want hij heeft die geld gehad door die ijskas gekoop het. Maak die ijskas ook, die ijskas is fokken leeg, daar is omtrent niks in nie. Daar staan een boxie melk en daar is Blikkie confijt. En verder is daar een naai ijskas niks nie. As dit een oplettende kind is, dan besef hy, o my fok, hierdie ou man het fok in zwaar gekry. As hy een fok in eer het, dier die kap, useless, woke fokker is, gaan hy dit nie oplet nie. Hy gaan net weet, ja, hy gaan net drie goed uitgemoer, die ijskas is leeg, vat om uit. Nou, die kinders besef niet wat gaan in hulle eie ouwers sy koppe aan nie. Want hulle luister nie vir hulle eie ouwers as hulle eie ouwers praat nie. En as die ouwer sou, jy weet, ouwers vraag nie sommer nie. Hulle sal syke lichte skimpies maak. En hy kinders gaan het nie hoor nie, want hulle is bedorwe fokken brokke. Dis wat hulle is. Nie aan die kinders nie, ek ken kinders wat moers en nice is met hulle ouwers en wat baie tyd met hulle ouwers spandeer en wat goed sorg vir hulle ouwers. Maar ek ken baie kinders wat een blok wegblij van hulle ouwers af en in een maand nie eenmaal by die ouwers uitkom nie. Op die ouwerse verjaarsdag dan stuur hulle vir my fucking whatsapp en dan denk hulle, dit was nou een moerse goeie daad dat hulle gepleeg het. Hy sal nie sy fokken gat uit sy sak uitdruk en opstap na sy paas huis toe en instap en sê, hoor die paard is jou verjaarsdag, ek kom ons drinke kouk, baie geluk, en is baie blij dat pa nog hier met ons is. En dan loop fok of nie. Nee, stuur een whatsapp, as hy onthou, as hy nie te bezig is nie. Nou, Daar is baie ouwers, hierdie soort goed, verwoes hulle siele, en daar is baie ouwers, wat hierdie soort gedrag sien, en dan maar net stil, een traan wegpik. So, hierdie ding, het julle vir die kinders stuur, dat hulle na dit luister, want hulle fokken weet nie, wat het is, om my ouwer te begrawe nie. Ek moes twee ouwers begrawe. Ek moes twee skoon ouwers begrawe. Dis hel!
Jij wat nou daar in jou blank fucking kantoor zit met jou fancy telefoon en secretaresse en al jou kak. Jij weet niet hoe voelt het niet. En dan gaan staan je daar bij die graf die dag. En dan pis je snot en tranen. En snak en fok weet wat. Iemand moet jou met de graf bliksem. Want jij het niet die blomme gebring. Toe hulle geleef het nie. Nou wil jy 1000 rand fokken, 2000 rand, 3000 rand kraans kom le. Fok jou met jou kraans en al. Ek het nou reen van my vrou gesê, as ek dood gaan voor jou, weet goed, my wens is, vir as, geen kerkdienst nie, en ek het Iemand zijn naam genoemd wat ik gesê het, wat ik wel alleen met een paar woorden spreek. Hier onder die Marula boom op mijn plaats, hier groot ou Marula, hulle weet allemaal voor die ou Marula. En dis waar jullie afscheid neem van mij en dan is het klaar. Toen wil ze weer nog goed te zeggen, luister, jullie kan fokken maken wat jullie wil. Ik heb geen beheer oor dit nie. Ek wou net he, jy moet weet wat my wens is. Of jij dit gaan uitvoeren of niet? Het nie, ek het nie, nie een saak aan my nie, ek is gone. Onthou niet. Dit is die probleem waar jy vandag sit. Maak niet saak wat jou wense is nie. Hulle gaan nie nie kies fokken doen wat hulle wil. En ek sê vandag, vir die ouwe mense, wat vereenzaam het, wat alleen sit, wat sy kinders nog leef, maar wat dier hulle kinders verwaarloos word, Materieel en geestelik. Ek voel vir julle. Dit is heel seer. Maar, troos jou daar aan. Jy het jou doel gedoen. Jy het jou deel gedoen. Jy het gedoen die beste wat jy kon. Die feit dat hulle nou so uitgedraai het, en jou nou so op kak behandel, Jy het geen beheer oor dit nie. Dis hulle sy. Maar, dis een trokkie wat aan hulle karma treintje gehaak word oor. Nie aan jou nie nie. Feit van die saak bly, kinders is geneig om nie te verstaan dat ouwers dalk swaar kan kry nie. Nou ja, As hier nou kinders is wat in hierdie luister, en jy moet nou een stronk dier jou gat trek, hoop ek jy het aan by jy. En hy fok dit oordentlik op. En as jy een is, wat jy voorreg het, om met die oopgemoed die boksie tissues na te trek, well done vir jou. Jy sal jou belooning kry. Nou ja, let ek klaar met hierdie kak, gee maar een like, share die ding, en dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit moese, en hierdie ouds wat kommentare lever op my videos en so, ek waardeer dit, as een ou en ek gaan nou een ding doen wat ek nooit doen nie hoor, en dit is teen my beginsels, maar daar is een ou op my YouTube kanaal met die naam van Pieter Bosch, nou daai is in my oe een werfetter hoor, en nou gaan ek vir julle verduidelik wat is een werfetter, Ek het dit geleer by jou ouwe oom van Zuidwes, een boer in Zuidwes. Hy het die heel tyd van hierdie werfetters gepraat, toe vraag, hoe die oom, wat is een werfetter? Toe sê hy vir my, kool hy, een werfetter is een hoeneraan, wat die hene doodskop, dan spuiker hy die kijkens. Ek het in my kop geskut, toe toch gekees, wat so soor hoener is in die. Maar, hierdie ouwe is een werfetter. Die goed wat hy kwijt raak, ek begin dink, hy is een, Veseline bende agent en een provokateer. Ek het om nou baie gewaarske, ek het om nou nog nie geblok nie. Maar as jylle om raak loop op my kommentare, gee om jou mind ook, gee om een piece van jou mind. Dis fokker soos daai, wat niks in hierdie lewe is nie. Maar hulle dink hulle is iets. En dan doen hulle sikke goed. En hulle skuil achter die on aan tasbaarheid van die internet, want hy sal nie hier in my kantoor inloop en vir my sê wat hy vir my kommentare sê nie. In elk geval, ek moest dit net noem, fok, ek is omgekrap. 
En, en die sê, die hele ken my, en ek doe nie sikke goed nie, maar, maar daai Pieter Bosch, soek vir kak wat by die huis kom geblei. Lekker dag.